வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ரெஸ்ட்ரிக்டட் போல்ஸ்மேன் மிஷினுக்கான தத்துவத்தை பைடார்ச் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஒரு டீப் லேர்னிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சு செஞ்சு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்ட்ரிக்டட் போல்ஸ்மேன் மிஷின்னா என்ன அதில் என்ன தத்துவம் இருக்குது அதெல்லாம் சின்னதாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பைடார்ச்சோட ஒரு சில பேசிக் அடிப்படையான கமாண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இது ரெண்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன கோடிங்கில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் கோட் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்டட் போல்ஸ்மேன் மிஷின் அப்படின்னா வந்து அது வந்து வெறும் போல்ஸ்மேன் மிஷின்லேருந்து அதுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்தது தான் ரெஸ்ட்ரிக்டட் போல்ஸ்மேன் மிஷின்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த நியூரல் நெட்ஒர்க்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்புட் லேயர் இருக்கும் அதில் இருக்கிற நோட்ஸோட எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அது வந்து வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸ் மூலமாக ஹிடன் லேயரில் கொஞ்சம் குறைஞ்ச ஃபீச்சர்ஸாக மாறும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து ஹிடன் லேயரில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸை வச்சு நம்ம ப்ரொடிக்ஷன் ஒன்று கொடுப்போம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு டீப் லேர்னிங் நியூரல் டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் இந்த மாதிரி தான் செயல்படும் ஆனால் இப்போ இந்த பார்க்க போகிற போல்ஸ்மேன் மிஷின் ரெஸ்ட்ரிக்டட் போல்ஸ்மேன் இதுக்கு அடுத்து வர டீப் பிலீஃப் நெட்ஒர்க்கு இதெல்லாம் இதுக்கப்புறமா வர ஆட்டோ என்கோடர் இதெல்லாமே வந்து ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஜெனரேட்டிவ் டீப் லேர்னிங் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி ஜெனரேட்டிவ்னா இதில் வரும் இன்புட் லேயர் இருக்கும் இன்புட் லேயரில் இருக்கிற இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் தான் ஹிடன் லேயர் இருக்கும் அவ்வளோதான் அவுட்புட் லேயர்னு ஒன்று இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸில் இருக்கவே இருக்காது ஆர்பிஎம் டிபிஎன் ஆட்டோ என்கோடர் இதெல்லாமே வந்து எதுக்குன்னா இன்புட் லேயர் ஹிடன் லேயர் அவ்வளோதான் அப்போ ஹிடன் லேயர் என்ன பண்ணும் மறுபடியும் இன்புட் லேயரில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸை தான் வந்து உருவாக்கும் மறு உருவாக்கம் செய்யும் ஸோ அதனால தான் அந்த ஜெனரேட்டிவ் நியூரல் ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பழைய ஃபோட்டோலாம் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாத்துக்குமே இதெல்லாமே வந்து ஆட்டோ என்கோடர்ஸோட பேஸ் ஆட்டோ என்கோடர்லாம் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு பழைய ஃபோட்டோ கொடுத்தோன்னா பழுதடைஞ்ச நிலையில் இருக்க ஃபோட்டோ கொடுத்தோன்னா அதில் இருக்கிற இதெல்லாம் தூக்கிட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோவை வந்து ஒரு ரோபஸ்ட் ஃபீச்சரை மட்டும் வச்சு ஒரு நல்ல ஃபோட்டோவாக ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கறது இல்லை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ கொடுத்தோன்னா அதை கலராக மாற்றுறது அப்புறமா இப்போ வாட்டர் மார்க் ரிமூவல் இதெல்லாம் ஆட்டோ என்கோடர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வேலை வாட்டர் மார்க் ரிமூவல்னா இப்போ கெனான் செவன் எக்ஸ் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா அது கீழே அது என்ன எதுவோ அது லைட்டாக டிம்மாக தெரியும் கெனான் செவன் எக்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் நீக்கிறதெல்லாம் வந்து ஆட்டோ என்கோடர் வேலை அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுது அது எந்த ப்ரொடிக்ஷனும் பண்ணல ஆனால் இதுவும் டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க் கீழே தான் வருது அப்போ அது எந்த ப்ரொடிக்ஷனும் பண்ணாதப்ப வெறும் ஃபீச்சர்ஸை ஒரு குறியிட்டு சின்னதாக சுருக்கி வச்சுக்கும் அதை வந்து மறுபடியும் அதான் டீ கோடிங் என் கோடிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சின்னதாக வச்சுட்டு மறுபடியும் அதே ஃபீச்சர்ஸை உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அதே ஃபீச்சர்ஸை உருவாக்கி கொடுப்போம் இப்போ அதே ஃபோட்டோவை அப்படியே கொடுக்காது அதை ஒரு ஒரு வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸ் மூலமாக வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹிடன் லேயர் மூலமாக ஒரு சின்ன நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸும் உருவாக்கிடும் ப்ளஸ் அந்த ஹிடன் லேயரை வச்சு மறுபடியும் இன்புட் லேயரில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸையே மறு உருவாக்கம் செய்யும் இதுதான் வந்து ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து ஆர்பிஎம் டிபிஎன் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுறது ஸோ இப்போ இதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து போல்ஸ்னால் மிஷின் இதில் நம்ம சொன்ன மாதிரி இன்புட் லேயர் இருக்கும் ஹிடன் லேயர் இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த நோட்ஸ்லாம் எப்படி க இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா இன்புட் லேயர் ஹிடன் லேயர் நோட்ஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் ஒரே லேயருக்குள்ளே இருக்க மற்ற நோட்ஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது இதெல்லாம் வெறும் லாஜிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுனால ரெஸ்ட்ரிக்டட் போல்ஸ்மேன் தாங்க ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்டட்னா என்ன ஒரே நோட்ஸ்குள்ளே இந்த ஒரே லேயருக்குள்ளே இருக்கிற நோட்ஸோட இணைப்பு மட்டும் துண்டிக்கப்பட்டு அடுத்தடுத்த லேயருக்குள்ளே இருக்க நோட்ஸ்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்படி தான் வந்து ப்ரடிக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ அப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் மூலமாக இதுக்கேற்ற எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஹிடன் லேயர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கேற்ற வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்கும் அதே மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அதே இன்புட் ஃபீச்சரை கொடுக்கும் அப்படியே வந்து கொடுக்குற இமேஜ் அப்படியே வாங்கி வச்சுட்டு மெமரியில் வச்சுட்டு கொடுக்காது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ்லாம் வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுக்கும் அதனால் அதுதான் வந்து இதுக்கும் மற்றதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரி டீப் லேர்னிங் மாடல்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் போல்ஸ்மேன் மிஷின் அடுத்து வந்து டீப் பிலீஃப் நெட்ஒர்க் இது என்ன பண்ணுது ஒவ்வொரு லேயருக்கும் உண்டான நோட்ஸ் எல்லாம் இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த நோட்ஸோட இன்டர் கனெக்ஷனையுமே வந்து தவிர்த்துட்டு இதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா வெறும் லேயர் டு லேயர் கனெக்ஷன் மட்டும் ஊக்குவிக்கிறதா
ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்பெர்சாட்டோயின் கோடுங்கிறது ஹிடன் லேயரில் இருக்கிற நோட்ஸ் வந்து இன்புட் லேயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஒரு சில இதை வந்து நீங்கள் முடக்கி வைக்கணும் அது வந்து செயல்படாமல் தவிர் செயல்படாமல் தவிர்க்கணும் அப்போ தான் அது ஓரளவு புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணும் இருக்கிற குறைஞ்ச நோட்ஸை வச்சு புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணி அது பேர் தான் இன்ஃபர்மேஷன் பாட்டில் நெக் அது மூலமாக கொடுக்கறது ஸோ டீப் ஆட்டோ நியூரோ நெட்ஒர்க்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஹிடன் லேயர்ஸ் வச்சு அது வந்து பண்ணுறது கான்ட்ராக்ட் ஆட்டோன் கோடெல்லாம் வந்து அன்லேபிள்டு டேட்டா பண்ணுறது வேரியேஷனல்னா ஒரு இமேஜில் வந்து நிறைய இமேஜாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணி வேறு வேறு இமேஜாக மாற்றி கொடுக்கறது ஸோ இதெல்லாமே இன்புட்டை நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்டை வாங்கி அதை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா ஹிடன் லேயர் வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு மதே மறுபடியும் அதே இன்புட்டை ப்ரெடிக் பண்ணுறது தான் இந்த செட் ஆஃப் நியூரோ நெட்ஒர்க்கோட வேலையே ஸோ இது எதுவும் புதுசாக ப்ரெடிக்ஷன்லாம் பண்ணாது போல்ஸ் மேன் மிஷின் ரெஸ்ட்ரிக்டட் போல்ஸ் மேன் டீப் பிலீஃப் நெட்ஒர்க் ஆட்டோ என்கோடர் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது கொடுக்குற இன்புட்டை வாங்கி வச்சுட்டு வெறும் ஹிடன் லேயர் வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அதோட புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே இன்புட்டை உருவாக்கி கொடுக்கும் புதுசாக எதுவும் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணாது ஸோ இப்போ பார்த்து புரிஞ்சிட்டிங்களா இதுக்கப்புறமா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது டென்ஸ் ஆர்ஃபில் வச்சு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்பிஎனை வந்து பை டார்ச் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ பை டார்ச்சும் வந்து ஒரு இப்போ டென்ஸ் ஆர்ஃபில் வந்து கூகுள் பிரெயின் உருவாக்கணும் ஒரு டீப் லேர்னிங் யூரோ நெட்ஒர்க்கான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு பை டார்ச் அப்படிங்கிறது ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் உருவாக்கி இருக்கிறது ஸோ இதை வந்து ஒரு ரிசர்ச் பர்பஸ்க்கெலாம் பை டார்ச் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மெயின்லி ப்ரொடக்ஷனை அந்த மாதிரிலாம் டேரெக்டாக நான் ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து ஒரு மாடல் பில்ட் பண்ணுறேன் டீப் நியூரோ நெட்ஒர்க் வச்சுன்னா அங்கெல்லாம் வந்து டென்ஸ் ஆர் ஃபுல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ பை டார்ச் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து முதல்ல ஒரு இப்போ எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை வந்து டென்சார் தான் டென்சார் ஃபுலோங்கிற ஒரு கட்டமைப்பும் டென்சார் வச்சு தான் இயங்குது பை டார்ச்சும் டென்சாரை வச்சு தான் இயங்குது டென்சார்னா என்ன ஒரு டேட்டாவோட அமைப்பு தகவல்களை எந்த அமைப்பில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அது வச்சிருக்க ஒரு அமைப்புக்கு பேர் தான் டென்சார் இப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டென்சாரு ஸ்ட்ரிங் டென்சார் எல்லாமே இப்போ டென்சார் ஃபுலோவை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டருக்குள்ள இன்டீஜரு ஃப்ளோட்டு ஸ்ட்ரிங் எல்லாத்தையுமே நம்ம உருவாக்கணும் டென்சார் ஃபுலோ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனால் இங்கே வந்து டென்சார் ஃபுலோக்கும் பை டார்ச்சுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு ஜஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு எம்டி டென்சாரை வந்து கிரியேட் பண்ணும் இதை நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்போர்ட் டார்ச் டார்ச் டாட் டென்சார்னிங்னா அது ஒரு எம்டி டென்சாரை உருவாக்கிடும் அதுக்குள்ள என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ டார்ச் டாட் டென்சார் அந்த வேல்யூஸை அப்படியே இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணும் என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஆனால் நம்ம டென்சார் ஃப்ளோவில் இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் மட்டும் காமிக்கிறேன் டென்சார் ஃப்ளோவில் என்ன பண்ணுவோம் டார்ச் டாட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீங்க ஒரு ட ஒரு ஒன்டி அரைவை நம்ம கொடுத்தோன்னா அது டிஸ்பிளே பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணாது ஒன் டூ த்ரீனு அது வந்து நேமு ஒரு மூணு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணுமே நேமு ஷேப்பு டி டைப்பு அதோட கான்ஸ்டன்ட்னா கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிற நேம் கொடுக்கும் அதோட ஷேப் ஒன் டி அரேனா எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குங்கிற ஷேப்பு ப்ளஸ் அதோட டேட்டா டைப் இன்டா ஃப்ளோட்டா அந்த மாதிரி தான் ப்ரிண்ட் பண்ணும் இந்த வேல்யூவை நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ண வைக்கணும் இந்த டென்சார் ஃபுல்ல இருக்க வேல்யூவை பார்க்கணும்னா நம்ம டென்சார் ஃபுல்லில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு செஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் செஷன் கிரியேட் பண்ணி செஷன் டாட் ரன்னுன்னு கொடுத்தா தான் அந்த டென்சார் ஃபுல்ல இருக்க வேல்யூஸ் வரும் பட் பை டார்ச்சில் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை செஷன் கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே அதுக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏதாச்சும் ஒரு எலிமெண்ட்டை மட்டும் எடுக்கணும்னா அந்த டென்சார் டாட் ஐட்டம்னு கொடுத்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்டை எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு டென்சாரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வேல்யூஸை நீங்கள் டேரெக்டாக பண்ணலாம் பண்ணிட்டிங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பை டார்ச்சுக்கு வித்தியாசம் ப்ளஸ் அதோட சைஸ்லாம் பார்க்கணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கொடுக்கணும் அந்த டார்ச் டாட் சைஸ் டார்ச் அந்த பை டார்ச்சோட எலிமெண்ட் டாட் டி டைப் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா வரும் இப்போ சைஸுங்கிறது என்ன வெறும் த்ரீ காலம்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதை கொடுக்குறாங்க சைஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் கேபிட்டல் டி வச்சு டென்சாருங்கிறத யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளோட்டாக தான் க்ரியேட் ஆகும் ஃப்ளோ டென்சார் ஃப்ளோ டென்சார தான் வரும் இல்லைனா ஃப்ளோ டென்சார்னு எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கொடுக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் ஃப்ளோ டென்சார் இதே ஸ்மால் டி
அது வந்து உங்களுக்கு எதை காமிக்கும் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து நம்மளால ஆட் பண்ண முடியாது அதனால நான் அதை சும்மா கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோரை கூட்ட முடியும் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து இன்டீஜர் டேட்டா டைப்ஸ் அதை கூட்டி டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு போகுது இதை டென்சார் ஃபுல்லர் டென்சார் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அது மூலமாக தான் ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே ஜஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி டென்சார் ஃபுல்லர் மூணு வகையான பண்பு இருக்கும் ஒவ்வொரு டென்சார் இருக்கும் என்னது நேமு ஷேப்பு டி டைப் அதே மாதிரி இங்கே மூணு வகையான பண்பு அது என்னென்னா டி டைப்பு டிவைஸ் லேஅவு இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு டென்சார் வந்து என்ன டைப்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கலாம் டி டைப் கொடுத்தீங்கன்னா இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் காமிக்குது டிவைஸ்னா இது ஜிபியூவில் ஓடுதா சிபியூவில் ஓடுதா அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதை நான் காமிக்கிறேன் சிபியூவில் வந்து ஜிபியோட பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கிராஃபிக்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை நார்மலாக ஃபாஸ்ட் கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ்க்கே நீங்கள் ஜிபியூ யூஸ் பண்ணலாம் அதனால் இது ஜிபியூவா சிபியோங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பண்பாகவே இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து லேஅவுட்டுங்கிறது வந்து மெமரி லேஅவுட்டை குறிக்குது இதை வந்து டார்ச் டார்ச் ஸ்டேட் எடுத்து டிஃபால்ட்டாக இதை தான் வந்து பற்றி கொடுத்துட்ருக்கு இன்னும் வேறு எந்த மெமரி லேஅவுட்டும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வரல அது எல்லாமே ரிசர்ச் தான் எக்ஸ்பர்ஸ் கூ அப்படின்னு இருக்கும் அதெல்லாம் ரிசர்ச் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதுதான் வந்து டிஃபால்ட்டாக டார்ச் டாட் ஸ்ட்ரைடர் உருவாக்கும் இப்போ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் டென்சர் ஃப்ளோவோட அறிமுக வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்கள ஜீரோஸ் பூஜ்ஜிய அணி ஒன்றை மட்டும் கொன்ற அணி மூளை விட்ட அணி ரேண்டமாக உருவாக்குற அணி அதெல்லாமே வந்து டார்ச்சுக்கும் அதுக்கும் ஒரே சின்டாக்ஸ் தான் டென்சர் ஃப்ளோக்கும் டார்ச்சுக்கும் ஜஸ்ட்டு அங்கே இம்போர்ட் டென்சர் ஃப்ளோ எஸ் டிஎஃப் கொடுத்துட்டு டிஎஃப் டாட் ஜீரோஸ் கொடுப்போம் இங்கே இம்போர்ட் டார்ச் கொடுத்துட்டு டார்ச் டாட் ஜீரோஸ் கொடுக்குறோம் ஒன்ஸ் ரேண்டமானா வெறும் டூ காலம்ஸ் இல்லை டூ டூ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் கொண்டு ஒரு டூ டி ஒன் டி அணி டூ டி அணி த்ரீ டி அணி அந்த மாதிரிலாம் வந்து உருவாக்குது டூ டைமென்ஷனல் மேட்ரிக்ஸ் அதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் லாஸ்ட்டாக சும்மா ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ஓரளவு டார்ச்சோட ஆப்ரேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு ஃபை டார்ச்சோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அடுத்து இது இன்னும் அடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் இது இது ஜஸ்ட் ஒரு ரோல் இருக்கிற டாப் வேல்யூஸை மட்டும் எடுத்து காட்டுது இதை நான் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன் இது என்ன பண்ணுது டாப் கேனா டாப் வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட் ரோல் இருக்கும் போது பெரிய வேல்யூ என்னது நூற்றி இருபது அடுத்த ரோல் இருக்க பெரிய வேல்யூ நூற்றி அறுபது அது ரெண்டையும் டிஸ்பிளே பண்ணுது நூற்றி இருபது நூற்றி அறுபது ஸோ கே ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போது ஒரே ஒரு வேல்யூ கே ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பெரிய வேல்யூ எடுக்கும் நூற்றி இருபது நூற்றி பத்து நூற்றி அறுபது அறுபது நூற்றி இருபது நூற்றி பத்து நூற்றி அறுபது அறுபது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பெரிய வேல்யூ எடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து டைமென்ஷன் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போது ரோ வைஸ் எடுக்குது டைமென்ஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா காலம் வைஸ் எடுக்கும் காலம் வயசில் நூற்றி பத்து நூற்றி அறுபதில் நூற்றி அறுபது பெருசு நூற்றி இருபது நூ இருபதில் நூற்றி இருபது பெருசு தொண்ணூறு அறுபதில் தொண்ணூறு பெருசு அந்த மாதிரி காலம் வயஸ் எடுத்து மற்றதை டிஸ்பிளே பண்ணோம் இங்கே கூடையே வர்றது இருந்தது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது போடு தான் அதுக்கு பக்கத்தில் இண்டிசஸ் ஒன் கமா ஜீரோன்னு கொடுக்குது அது வந்து அதோடய பொசிஷனை சொல்லுது இதெல்லாம் நீங்கள் டார்ச்சு பொறுத்த வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ இப்போ டாப் கேன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஈஸியாக எடுத்தலாம் வேல்யூஸ்னும் போது டைமென்ஷன் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா இதை வந்து ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு எடுக்குது இதை எந்த பொசிஷனில் இருக்குது ஜீரோ ஒன் பொசிஷனில் இருக்குது அதுதான் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஒன் பொசிஷன் நூற்றி அறுபதுங்கிறது ஜீரோ பொசிஷனில் இருக்குது அதே டைமென்ஷனாலிட்டி ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரோ வைஸ் வந்து ஜீரோ ஒன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணி ஜீரோ ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டு ரோ வைஸில் எது பெருசோ அந்த வேல்யூஸையும் அதோட பொசிஷனையும் ப்ரிண்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு அதனால தான் இது இப்படி வருது ரைட் அடுத்து ஒரு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு டென்சார்க்குள்ளே இருக்கிற இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணோன்னா செஷன்லாம் உருவாக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் எக்ஸன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டென்சார் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் எடுக்கணும்னா நூற்றி பத்துன்னு கொடுத்துட்டு டாட் ஐட்டம்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நூற்றி பத்து மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம எதனா ஆப்ரேஷன்ஸ் நடத்தணும்னா நடத்திக்கணும் நூற்றி பத்து அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து ப்ரிண்ட் பண்ணுது ப்ளஸ் இதில் அண்டர் ஸ்கோர் டூ அப்படின்னா இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே ரெண்டு அளவு இருக்குது ஸோ இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி நாற்பது அந்த மாதிரி இருக்குது ப்ளஸ்
கிளாஸ் நம் பை டாட் என்பிஆர் இப்போ ஒய் வந்து நம் பையாக இருக்குது அதை மறுபடியும் டார்ச்சாக மாற்றணுன்னா ஃப்ரம் நம் பைக்குள்ளே ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து டார்ச்சாக மாறிடும் ப்ரிண்ட் டைப் ஆஃப் விசட் அப்படின்னு போது டார்ச் சரி அடுத்து இதை வந்து ரீஷேப் பண்ணுறது எப்பவுமே வந்து டாட் வியூ ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன்னா என்னென்னா கொடுத்துருக்குற எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் ரீஷேப் பண்ணுறதுக்கு ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன இருக்குது ஒன் டூ டூ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் இதை ஒன் ரோஸ் அண்ட் சிக்ஸ் காலம்ஸாக மாற்றணும் ஒரே ரோல எல்லா காலம்ஸையும் வர வைக்கணும் அப்படின்னா வியூ அப்படிங்கிற மெத்தட் இப்போ ஐட்டம்ங்கிறது ஒரு தனியாக ஐட்டம் மொட்டை எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி வியூங்கிறது நம்ம கொடுக்குற இப்போ பைத்தார்ச்சை நமக்கு வேண்டிய அளவில் மாற்றிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஷேப்பில் மாற்றுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் வியூ இங்கே வியூ ஒன் கமா சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் அப்படி சிக்ஸ்னா நமக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸாக்டாக சின்ன அணியாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஒன் கமா சிக்ஸ்ன்னு பெரிய அணியாக இருந்துச்சுன்னா எதுவுமே தெரியாது இல்லை ஸோ கொடுத்த எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஒரே ரோலை மாற்றுங்கிறதுக்கு பேர் தான் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒன் கமா சிக்ஸும் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியலன்னா ஜஸ்ட் மைனஸ் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே சேர்ந்து ஒரே ரோவாக மாறிடும் இப்போ ப்ரிண்ட் ஏன்னா என்ன ப்ரிண்ட் பண்ணும் இந்த எக்ஸ்லாம் சேர்ந்து இது அது தான் இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒரே ரோவாக மாறிடுச்சு அதோட சைஸ் என்ன ஒன் கமா சிக்ஸ் இங்கே இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி நாற்பதுன்னு மாதிரி இருக்குது இங்கே அண்டர் ஸ்கோர் போட்டிருக்கோம் அதனால் இனிமேல் எக்ஸோட வேல்யூவாக அது ரெண்டால் பெருக்கி வந்த வேல்யூவை தான் எடுத்துக்குது இது ஒரு சில ஆப்ரேஷன்ஸ் அடுத்து ஜிபியூவில் ஜிபியூவில் டார்ச் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது பை டார்ச் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் டார்ச் டாட் ரேண்டம்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் மூலமாக பத்தாயிரம் இன்ட்டு பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கிராஸ் பத்தாயிரம் அளவில் ஒரு அணியை எடுத்துக்கிறேன் அந்த அணியை வந்து நான் பெருக்க போகிறேன் அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ஸோ பெருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டைமையும் அடுத்து இருக்கிற டைமையும் எடுத்துகிட்டு அதை மைனஸ் பண்ணி பார்த்தா இந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் சிபியூ நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது அதே நான் வந்து கூடா டாட் இஸ் அவைலபிள்னு போட்டிங்கன்னா இப்போ என் கம்ப்யூட்டரில் ஜிபியூ இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்லும் ஸோ என் கம்ப்யூட்டரில் இல்லை அதனால் நான் இதை வந்து ஜஸ்ட் இங்கே நான் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டாட் இஸ் அவைலபிள்னு மட்டும் போட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் இருந்துச்சுன்னா அடுத்து அதெல்லாம் வந்து ஜிபியூவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறதுக்கு நம்மளோட ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் டாட் கூடா கூடான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் கூடாங்கிறது பேரலல் ப்ராசஸிங் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதை வந்து ஜிபியூவில் தான் நடத்தும் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக எந்த ஏதாச்சும் ஒரு கோடிங் அடிச்சிங்கன்னா அது எல்லாமே சிபியூவில் தான் நடக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற கோடிங் எல்லாத்தையுமே ஜிபியூவில் நடக்க வைக்கணும்னா அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் கூடா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்போ கொடுத்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் ஜிபியூவில் நடத்துறதுக்கு கூடா டாட் கூடா டாட் கூடான்னு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணி ஜிபியூவில் எவ்வளோ டைம் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் இதை என் கம்ப்யூட்டரில் ரன் பண்ணுறேன் ஒரு பத்தாயிரம் கிராஸ் பத்தாயிரம் கொண்ட ரெண்டு அணியை நம்ம பெருக்கிறோம் அதுக்கான டைம் எடுத்துக்குது அதுக்கான டைம் பார்க்கலாம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இதை ஜிபியூவில் என் சிஸ்டமில் வந்து இது ஃபால்ஸ்னு தான் வெளிப்படுத்தும் ஏன்னா ஜிபியூ கிடையாது கூடா டாட் இஸ் அவைலபிள் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வரும் இப்போ கூகுள் கொலாரில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக ஒரு லிங்க் ஒன்று இருக்குது அங்கே போயிட்டு கூகுள் கொலாரில் போட்டு இதே ப்ரோக்ராமாக நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜிபியூவில் இயங்குற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கூகுள் கொலாப்னு தேடி பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் அங்கே போய்ட்டு ஃபைல் நியூ நோட் புக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு புது நோட் புக் க்ரியேட் ஆகும் அங்கே போய்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ரன் பண்ணிங்கன்னா ரன் ஆகாது அதுக்கு தான் இங்கே என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தா ரன் டைமில் சேஞ்ச் ரன் டைம் டைப்பாக ஜிபிஎன்னு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் இந்த என்னோடய நோட் புக்கில் போகிறேன் ரன் டைம் சேஞ்ச் ரன் டைம் டைப் இங்கே ஹார்ட்வேர் ஆக்சலரேட்டர் வந்து முன்னாடி நன்னுன்னு இருந்துச்சு ஸோ அப்போ எல்லாரும் காமிச்சது இங்கே நான் ஜிபியூன்னு மாற்றுறேன் மாற்றிட்டு சேவ் கொடுத்துட்டு அதே ப்ரோக்ராமை இப்போ இங்கே ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ஒரு புட்டம் முதல்ல ரன் டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிச்சு சாதாரணமாக சிபியூ இது எப்படி சிபியூவில் இயங்குதுன்னா நம்ம எதுவுமே வந்து இந்த ஏபி இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டாட் கூடான்னு மாற்றல அப்படின்னா இது நார்மலாக சிப
பல மடங்கு குறைவா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 நாலு செகண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் எடுத்துக்கிற டைம் ஸோ ஜிபியு தான் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டு இதை நீங்கள் வந்து ஃபைவ் டார்ஸில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னு இல்லை நீங்கள் டென்ஸ் ஆர்ஸ்லேயுமே வந்து ஜிபியு கூட வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஜிபியூவில் இயங்க வைக்க முடியும் பட் இது வந்து கொஞ்சம் இதோட ப்ராப்பர் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டியாக எந்த டிவைஸில் இயங்குது அப்படிங்கிறது இதுக்கு தெரியுது அதனால இப்போ நான் ஜிபியு வந்து நான் இதில் ஃபைவ் டார்ஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சேன் இது இன்னும் ஓடிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ பை டார்ஜ் பற்றி ஒரு பேசிக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதிலே ஒரு கொஞ்சம் பேசிக்கான கமெண்ட்ஸ்லாம் கவர் ஆகிடுச்சு அடுத்து டியூ டீப் நியூரோ நெட்ஒர்க்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய லைப்ரரிஸ்லாம் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஆர்பிஎம் அதோட தத்துவமும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா வெறும் இன்புட் அண்ட் ஹிடன் லேயர் அதை வச்சு மறுபடியும் இன்புட் லேயரில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் எதாவது அதை மறு உருவாக்கம் செய்ய போகுது ஸோ ஏன்னா ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எனர்ஜி பேஸ்டு மாடல்ஸ் அப்படின்வாங்க யூபிஎன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ ட்ரெயின்டு நெட்ஒர்க் அன்சூப்பர்வைஸ்டு ப்ரீ ட்ரெயின்டு நெட்ஒர்க் அல்கோரதம் வச்சு இதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆல்ரெடி ஸோ யூபிஎன் இது எல்லாமே வந்துச்சுனால உங்களுக்கு இந்த நாலு இது ஞாபகம் வந்துடலாம் செட்டாக இப்போ ஆர்பிஎன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆர்பிஎன் இதுதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஓகே தான் நம்ம ஏரர் ஏதோ காமிச்சிருக்கு இந்த பை டார்ச் ஜிபியு வந்து சிபியூவில் இவ்வளோ செகண்ட்ஸ்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்னு ப்ளஸ் அடுத்து ஏதோ எரர் காமிக்குது ஃபால்ஸ் ஏன்னா ஜிபியு இல்லை ஓகே இதை நம்ம இப்போதைக்கு விட்டுடலாம் ஓகே இப்போ பை டார்ச் பற்றி நீங்கள் பேசிக்காக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டீங்க டென்ஸ் ஆர் ஃப்ளோக்கும் பை டார்ச்சுக்குமான டிஃப்ரென்ஸும் பார்த்துட்டீங்க ஸோ செஷன் வச்சு அங்கே எல்லாத்தையுமே பண்ணுவோம் இங்கே வந்து செஷன்லாம் தேவையில்லை அப்படியே பண்ணலாம் சிபியு ஜிபியூவில் எங்குது இதோட ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்ன ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுக்குது டாப் கே இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம டாப் நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎம் வந்து அதே டார்ச் வச்சு இதெல்லாம் வந்து நம்ம லைப்ரரிஸ் என்ன பேரலல் பேரலல் ப்ராசஸிங்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வேரியபிள்ஸு இந்த மாதிரி டார்ச் வச்சு நிறைய லைப்ரரிஸ் போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ந ஒரு ஒரு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு யூசர் வந்து ஒரு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு ரேட்டிங் கொடுக்குறாரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த டேட்டா செட்டை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த டேட்டா செட்டை ட்ரைனிங் டேட்டா செட் டெஸ்ட் டேட்டா செட்டுன்னு ஆல்ரெடி பிரித்தே வச்சுருக்காங்க ஸ்டோர் பண்ணி அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஆர்பிஎன் வந்து செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ரன் பண்ணி காமிச்சிடறேன் ரன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு லைனுக்கும் நான் உங்களுக்கு அப்படியே மீனிங் சொல்லிகிட்டே வரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து இந்த ரெண்டு இதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் இன்ட்டு டேட்டா டைப்பாக மாற்றிக்கிறோம் ரெண்டு அரேவாக மாற்றிட்டு மொத்தம் எத்தனை யூசர் எத்தனை ரேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு இந்த இது இது எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு யூசர் ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு படங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரைனிங் செட்டை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரைனிங் செட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோஸுங்கிறது என்ன இதுதான் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு யூசரை குறிக்குது அடுத்த அடுத்த ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் ஆல் ரோஸ் வெறும் கோலம் கொடுத்தா ஆல் ரோஸ் இன் ஜீரோ காலமில் இருக்க மேக்ஸிமம் நம்பரை எடு அதே மாதிரி டெஸ்ட் செட்லேயும் ஆல் ரோஸ் இன் ஜீரோ காலமில் இருக்க மேக்ஸிமம் நம்பர் ஏன்னா இப்போ அந்த தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு யூசரும் ட்ரைனிங் டெஸ்டிங்னு பிரிஞ்சிருப்பாங்க அந்த ட்ரைனிங்கில் இருக்கிற பெரிய நம்பர் டெஸ்ட் டேட்டா செட்டில் இருக்க பெரிய நம்பர் எடுத்துகிட்டு அதில் பெரிய நம்பர் எடுக்கிறது தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் அந்த லாஜிக் தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ட்ரைனிங்கில் இருக்கிற ட்ரைனிங் டேட்டா செட்டில் இருக்கிற பெரிய நம்பர் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு டெஸ்டிங்கில் இருக்க பெரிய நம்பர் அந்த ரெண்டுத்துலேயுமே பெருசு எடுத்து அப்போ தான் வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ப்ரிண்ட் பண்ணுது இப்போ மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு யூசர் வந்து ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து எத்தனை படம் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்றாவது படம் ரெண்டு மூணு நாலுன்னு படத்தை வந்து மொத்தம் எத்தனை இருக்கோ அதே
ட்ரைனிங் செட்டில் இருக்க பெருசு டெஸ்டிங் செட்டில் இருக்க பெருசு அது ரெண்டுத்துலேயும் பெருசு எடுத்துகிறா அது வந்து ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போ தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு யூசர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு படங்களுக்கான ரேட்டிங் வந்து இந்த செட்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் செகண்ட் இதில் நம்பர் ஆஃப் படங்கள் இருக்குது அதனால தான் ஜீரோ ஒன்னுன்னு கொடுக்குறோம் மூணாவது காலமில் தான் நம்பர் ஆஃப் ரேட்டிங் இருக்குது ஸோ இந்த காலமில் தான் நம்பர் ஆஃப் ரேட்டிங் அடுத்தது வந்து எப்போ ரேட் பண்ணாங்களோ அது டைம் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு கன்வெர்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மாற்றி நமக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸாக மாற்றிக்கிறோம் அது எப்படி நமக்கு தேவையான மாதிரி மேட்ரிக்ஸாக மாறுதுன்னா இப்போ கன்வெர்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் நியூ டேட்டா ஒன்று நமக்கு தேவையான அமைப்பில் மாறுது அதுதான் ட்ரைனிங் செட்டாக மாறுது ஸோ இங்கே மறுபடியும் ட்ரைனிங் செட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கன்வெர்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகிறாங்க அந்த கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு எம்டி லிஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு யூசர்னு தெரிஞ்சிக்கிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒன் டு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதுக்குள்ளே ஸோ மூவிஸோட ஐடியஸ் என்ன எங்கே இருக்கு இந்த கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகுது டேட்டா செட்டோட ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதா வந்து டேட்டா செட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து ஜீரோன்னு ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஜீரோ தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் அதை விட்டாங்க ஒன்னுங்கிறது தான் மூவியோட ஐடி அந்த ஒன்னை தான் நம்ம வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் அதுதான் வந்து மூவியோட ஐடி ப்ளஸ் எந்த கண்டிஷனில் அந்த ஜீரோ யூசரும் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் யூஸ் இருக்காங்களா அந்த யூசரும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அந்த ஐடியை மட்டும் எடுத்து ஒரு லிஸ்ட்டாக வச்சுக்கோ அதே மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட் யூசருக்கான ஜீரோங்கிறது அந்த டேட்டாவில் இருக்கிற காலம்ஸில் இருக்கிற யூசரோட காலம் அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அவர் கொடுத்த ரேட்டிங் எடுத்து வச்சுக்கோ அந்த ரெண்டு இப்போ ஐடி டாட் மூவிஸ் ஃபஸ்ட் யூசர் வந்து மொதல் யூசர் கொடுத்த ஐடிஸு மூவிஸ் அண்ட் ரேட்டிங்ஸ்லாம் இங்கே வந்துருச்சு ப்ளஸ் ரேட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எம்டி லிஸ்ட்டில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு படத்துக்கான ஜீரோஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இது வந்து எல் ஒரு சில படத்துக்கு ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்காம கூட இருப்பார் இல்லை அதனால் முதல்ல எல்லா படத்துக்கும் ரேட்டிங் கொடுக்காத மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கிறோம் அந்த லிஸ்ட்டில் அவர் கொடுத்த ரேட்டிங்கால் அப்டேட் பண்ணுறோம் அந்த மூவிஸ் இருக்கிற இடத்துல இப்போ மூவிஸுங்கிறது தான் வந்து காலம்ஸ் மாதிரி யூசர்ஸ் தான் ரோஸ் மாதிரி அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் ரேட்டிங்ஸ் ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஒன் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரோஸ் இருக்கும் ஹெட்டிங்கில் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு காலம்ஸ் இருக்கும் வேல்யூஸ் தான் அவர் கொடுத்த ரேட்டிங்ஸ் இப்போ வந்து இது வந்து ஐடிஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீனு ஆரம்பிக்கும் பட் ரேட்டிங்ஸுங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் இல்லை ஸோ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அதனால் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ கொடுத்த ஃபஸ்ட் யூசர்னும் போது அது ஜீரோவில் ஆரம்பிக்காமல் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துட்டு அதை ரேட்டிங்ஸில் நம்ம வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த ரேட்டிங்ஸ் தான் வந்து இதை லிஸ்ட்டாக மாற்றிட்டு மேலே நியூ டேட்டாவில் அப்பன் பண்ணி வெளில அனுப்புகிறோம் அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ இதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்படி வருது ட்ரைனிங் செட் ஆஃப் ஒன் இதுதான் வந்துட்டு அவர் கொடுத்த ரேட்டிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு யூசர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வர ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுத்த ரேட்டிங்ஸ் அவர் வந்து ஒரு சில படத்துக்கு கொடுத்த ரேட்டிங்ஸ் மட்டும் அப்டேட் ஆயிருக்கு ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு கொடுத்துருக்காரு நாலு நாலு கொடுக்காத ரேட்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் ஜீரோன்னு அப்டேட் ஆகுது அங்கங்கே கொடுத்துருக்காரு பாருங்க அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு கொடுக்காததெல்லாம் ஜீரோன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளோ டென்ஸாராக மாற்றுறோம் இது வந்து பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ அதனால் ஒரு ஜீரோ செவன் ஒன்ஸாக மாற்ற போகிறோம் எல்லாத்தையுமே இப்போ மைனஸ் ஒன்னுன்னு எதை மாற்றுறோம் இந்த ட்ரைனிங் செட்டில் ரேட்டிங்ஸே கொடுக்காம ஆல்ரெடி இருக்கும்ல அதெல்லாம் மைனஸ் ஒன்னாக வச்சுக்கிட்டு குறைஞ்ச ரேட்டிங்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூட்டம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஜீரோவாக மாற்றிக்கிறோம் ப்ளஸ் மூணு அதுக்கு மேலே மூணு நாலு அஞ்சுனா ஒன்னாக மாற்றிக்கிறோம் அதே மாதிரி டெஸ்ட் செட்டையும் மாற்றிட்டு நம்பர் ஆஃப் எபாக்ஸ் ஒரு ஐயின் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் டூ நான் சும்மா ரொம்ப நேரம் எழுக்குங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டே ரெண்டு எப்பாக மட்டும் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் பத்து நூறு கூட வச்சுக்கலாம் நான் சும்
இது மூணும் தான் வந்து ஆர்பிஎம் ஹிடன் விசிபிள் ட்ரெயின் டேட்டா செட் இப்போ இந்த ட்ரெயினிங் டேட்டா செட்குள்ளே எப்படி போகுது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஆரம்பிக்குது நைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ யூசர்ஸ் எண்ட் ரேஞ்சு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக போக போகுது ட்ரெயினிங் செட்டில் இருக்கிற ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ மொத்தம் நூறு நூறு யூசர்ஸ்க்கான இது வரும் இப்போ நூறு யூசர்ஸ் நூறு ரோ இருக்கும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு காலம்ஸ் இருக்கும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஓகே நூறு ரோ ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு காலம்ஸ் இருக்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஹிடன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகுது இப்போ ஹிடன் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது நூறு இன்ட்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அதோட வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாசப் இருக்க போது நார்மலாக வந்து இப்போ டீப் நிறுவன நெட்ஒர்க்லாம் என்ன வரும் உள்ள இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் அப்போ நூறு இன்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அதோட வெயிட்டுக்கு என்ன இங்கே மேலே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இரநூறு தான் பெருக்க முடியும் ஸோ அப்போ வெயிட்ஸை வந்து டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்துக்கணும் டபிள்யூ டாட் டி அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கும் நூறு இன்ட்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு க்ராஸ் இரநூறு மேட்ரிக்ஸ் பிறக்குனிங்கன்னா நூறு க்ராஸ் இரநூறு அந்த வகையில் நூறு ரோஸ் இரநூறு காலம்ஸில் ஃபீச்சர்ஸில் இருக்க ஒரு இது வந்து ஹிடன் லேயர் வந்து ஓகே வாங்க ஸோ ஹிடன் லேயர்ஸ் இப்போ என்ன கொடுக்குது நூறு இன்ட்டு இரநூறு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கும் அப்போ விசிபிள் லேயர்ஸ் என்ன பண்ணும் விசிபிள் லேயர் மறுபடியும் அந்த நூறு இன்ட்டு இரநூறு ஃபீச்சரை வாங்கி நூறு இன்ட்டு இரநூறு ப்ளஸ் இரநூறு நூறு இன்ட்டு இரநூறு மல்டிப்ளிகேஷன் இரநூறு இன்ட்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஏன்னா இது கொடுக்க போட வேண்டிய ஃபீச்சர்ஸ் மறுபடியும் ஒரிஜினல் ஃபீச்சர்ஸ் தான் கொடுக்கணும் அதனால் இந்த வெயிட்டை வந்து வெயிட் மேட்ரிக்ஸை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண தேவையில்லை அது அப்படியே பெருக்கினா போதும் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் வந்துடும் அதோட இந்த விசிபிள் லேயருக்கான பயாஸ் யூனிட்டும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஏங்கிறது என்ன ஹிடன் லேயருக்கான பயாஸு பிங்கிறது விசிபிள் லேயர்ஸ்க்கான பயாஸ் யூனிட் அதை வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் நடந்து அந்த பயாஸ் யூனிட்டை ஆட் பண்ணிட்டு வர ஃபங்க்ஷன் தான் சிக்மாய்ட் ஆக்டிவேஷன் மூலமாக எடுக்கிறோம் இது ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் ஈச் ஃபீச்சர் வந்து அமையறதுக்கான ஒரு ப்ராபபிலிட்டி இது வந்து அது என்ன சாம்பிளோ அதை எடுத்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் ட்ரைனிங் செட்டை வந்து உள்ளே போய் ஹிடன் லேயராக மாற்றி அந்த புரிஞ்சிக்கிட்ட விஷயத்த மூலமாக மறுபடியும் விசிபிள் லேயர் கொடுக்குது இந்த மாதிரி இப்போ நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் பேக் ப்ராபகேஷனில் வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அதை வந்து பேக் ப்ராபகேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயத்தில் அதை வந்து கான்ட்ராஸ்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் அளவு குறிக்கிறாங்க ஸோ இதுவும் வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸை இம்ப்ரூவ் தான் பண்ணுது இப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ரெண்டு ரெண்டு எப்பா கொடுத்துருக்கோம் இங்கே நூறு கொடுத்தோம்னா நூறு எப்பாக்ஸில் இங்கே ட்ரெயின் மூலமாக இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு ஒவ்வொரு ட்ரெயினிங் கொடுக்கும்போது அந்த வெயிட்ஸ் அண்ட் பயாஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ட்ரெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எழுதியிருக்காங்க ஸோ வெயிட்ஸ் பயாஸ் ஆக்ட் இது வந்து பயாஸ் வந்து என்னது ஹிடன் லேயருக்கானது இது வந்து விசிபிள் லேயருக்கானது இதையும் வந்து இதுதான் கான்ட்ராஸ்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் மெத்தட் மூலமாக ஆக்டிவேட் பண்ணுது ப்ளஸ் அதில் வர ட்ரெயினிங் லாஸ் அண்ட் டெஸ்ட் லாஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஒரு ஆர்பிஎம்மோட ஆர்கிடெக்சர்னா இந்த மாதிரி தான் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எதுவும் நடக்காது ஹிடன் லேயரை வச்சு விசிபிள் லேயரை வச்சு அதோட புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹிடன் லேயரை வச்சுக்குது மறுபடியும் ஹிடன் லேயரில் அதை புரிஞ்சுட்டு வச்சு மறுபடியும் விசிபிள் லேயரையே கொடுக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு பைடாஸ் மூலமாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்னா போல்ஸ்மேன் மிஷின் தான் என்ன ரெஸ்ட்ரிக்டட் போல்ஸ்மேன் மிஷின் டீப் டீப் பிலீஃப் நெட்ஒர்க் அண்ட் ஆட்டோ என்கோடர்ஸ் ஆட்டோ என்கோடர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் வந்து அடிப்படை ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் எதுவும் நடக்காது வர ஃபீச்சர்ஸை வர வர டேட்டாவை சின்னதாக என்கோட் பண்ணி வச்சுக்கும் அந்த என்கோடிங் டீகோடிங் லேயர் நடக்கும் அதெல்லாம் தான் ஹிடன் லேயர்ஸ் வந்தாங்க மறுபடியும் ஹிடன் லேயர்லேருந்து மறுபடியும் இன்புட்டில் இருக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்க போகுது ஸோ இதை பற்றி இப்போ பார்த்தோம் ஸோ இது அடுத்ததாக வந்து இதுக்கு அடுத்ததாக ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அது வந்து ஒரு சின்ன காரை வச்சு ஒரு கோடிங் ஒன்று இருக்குது அது மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கோட இந்த டீப் நிறுவனேட்டருக்கு நான் முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறமா டெவாப்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த டீப் நிறுவன நெட்ஒர்க்கில் வெறும் ப்ரெடிக்ஷன் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதெல்லாம் பண்